यस दोस्तों ये मेरा थर्ड रूट नंबर है और इस रूट में इस रूट में आई मीन इंग्लिश वर्ड्स के लिए वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रूट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो कि मैं इस केस में दे रहा हूँ ठीक है ये लक्ष्य सीरीज मेरा थर्ड रूट के लिए है रूट नंबर थ्री एंड रूट नंबर थ्री में मैंने लिया हुआ है एल ई एल ओल्टन इस रूट पर बेस्ड बहुत सारी वर्ड्स बुकेबलिटी आप देखोगे और आपको मिलेंगे है ना टेन और इलेवन और ट्वेल्व वर्ड्स मैं यहाँ दे रहा हूँ इसके बाद में आप अपनी बुकेबलिटी इंक्रीज करिए आप देखोगे ये मोस्टली लॉ से रिलेटेड वर्ड्स इस पर बेस्ड ज़्यादा होते हैं ठीक है जैसे एल डी एल लियास एल डी बाई ओके एलियास एल डी बाई एलियास एल डी बाई दैन एलियन एलियन वर्ड इज ऑफ दियर अ फॉरिनर नंबर ऑफ एलिनिएट टू एलिनिएट टू चैप्टर पर्सन तो नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड अपॉन द फर्स्ट रूट इस पर फर्स्ट जो रूट है इसका आई मीन थ्री पार्ट्स इस रूट के तीनों का मतलब एक ही होता है अदर मीन्स अदर अदर थिंग और डिफरेंट थिंग ठीक है और ये किस किस लैंग्वेज से लिए गए एटमोलॉजी क्या है इसकी वो मैं बताता हूँ आपको भी आप समझोगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है इस पर बेस्ड कम से कम आपको 40 टू 50 वर्ड्स मिल सकते हैं अगर आप सर्च करें अपनी डिक्शनरी बनाएं तो आपकी वर्ड पावर इंक्रीज हो सकती है ऑटोमेटिकली विद इन अ मंथ और टू यू कैन लर्न थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इस एक रूट पर फिफ्टी वर्ड्स फिफ्टी टू सिक्सटी सपोज सिक्सटी वर्ड्स आपने लर्न किया अगर मैं आपको एक विद इन ए मंथ इफ आई हैव Talked about hundred of roots, hundred roots suppose. So hundred into sixty means six thousand words. So जाते हैं एक मंथ के अंदर ही suppose. That is the point. I mean, if we have taken at least okay even ten ten roots, if I have understood, then six hundred words, twenty words, then six to your twelve so twelve hundred sixty sixty into uh, ten six hundred and sixty into 12 if i take sorry if i take 16 to 20 then 1200 so 1200 words within a month you can learn if you have learned 12 i mean roots this is third one agar main aapko 5 6 6 10 kam se kam 10 baare bhi bata deta hu to aap samjhoge kam se kam aapke 1000 ke aas paas to word aap ek month mein aaram se seekh sakte hain aap hai na aur ye ye process aapki badh sakti hai right now you will increase your vocabulary by thousands of words within a year अदरवाइज जो जो समझते नहीं जो पढ़ते नहीं उनके कम से कम 10, 50 अप टू 50 वर्ड्स एक साल में आ सकते हैं उनके पास ये इससे रूट प्रीफिक्स सफिक्स से समझने से वो कैबलिटी किस तरह इंक्रीज होती है इसकी इंपॉर्टेंस हम स्टूडेंट्स को बताते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस बात से कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में जानना जरूरी है और तब तभी इंग्लिश का पढ़ने का मजा आता है क्योंकि वी कैन नॉट रीड अदरवाइज इंग्लिश इन अ फ्लुएंट मैटर और वो वर्ड्स हमें समझते हैं क्या वर्ड है इसका मतलब क्या होगा वो उसका क्या होगा अगर आपको ये रूट्स नोन है तो आप अपने आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि इसका बेसिक रूट ये है इस रूट का मतलब ये होता है कि इस वर्ड का मतलब ये होगा इस तरह से आप विद डेफिनेट आई मीन शोर्स विद डेफिनेटी और विद शॉर्टिनिटी यू कैन से विद डेफिनेट आई मीन बिलीफ और कॉन्फिडेंस यू कैन से दैट यस दिस मीनिंग विल बी देयर ऑफ दिस वर्ड दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस वर्ड आई मीन इसलिए रूट्स प्रीफिक्स सफिक्स से जानना बहुत जरूरी है रूट्स बेसिकली रूट्स आर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं सबसे पहले रूट्स ले रहा हूँ क्योंकि रूट्स को पढ़ने से आप देखेंगे इतनी बुकेबली आपकी इंटरव्यू हो जाती है चलिए इन रूट्स को हम डिस्कस करते हैं पहला रूट है इस रूट नंबर थ्री का ये थर्ड रूट पहला वर्ड है एल ई एल ई मीन्स होता है अदर और कि किस लैंग्वेज से लिया गया है वो है लेटिन से लिया गया है इट है बेस्ट ओके ऑन लैटिन और इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज राइट फॉर एग्जाम्पल एलियास एस एलियास एलियास मीन्स एंड द पर्सन ओके एलियास द नॉट ट्रू मेम द नॉट ट्रू नेम बट यूज एंड द नेम यूज फॉर लीगल पर्पज एंड एज्यूम नेम दिस इज एज्यूम नेम So, Elias, for example, this is from Latin. That means another name, assumed name. This is assumed name. Assumed name. Elias means assumed name. Okay, so this is how Eli Eli word is taken from, taken for others. So Eli, wherever Eli appears, you can just imagine that the meaning of that word will be other, another. Okay. Now let me take. इसके कुछ बार समझते हैं. जैसे पहला वर्ड हमने एलियास ले लिया मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर फिर भी मैं इसको लेता हूँ एलियास 
A L I A S this is I A S L A S ये नाम है इसका मतलब क्या है an assumed name इसका मतलब हुआ an assumed name कोई भी अपने नाम assume कर रखा है सोच रखा है वो actual name आप पर नहीं है आपने क्या किया उस name को आपने prefer किया है just to escape yourself from the law अपने आप को कानून से बचाने के लिए लॉ से बचाने के लिए आपने वो नेम एज्यूम किया हुआ है सपोज आपका नाम एक्चुअल में कुछ और है जैसे माय नेम इज के के शर्मा प्रोफेसर के के शर्मा बट आई एम यूजिंग अंडर नेम राइट प्रोफेसर शांतनु शर्मा प्रोफेसर के आर डी शर्मा वट एवर एन अंडर नेम इफ आई एम एज्यूम इन प्लेस ऑफ माइंड आई एम डूइंग समथिंग एल्स और टेकिंग माई रनिंग माई अंडर बिजनेस बाई अंडर नेम दिस इज जस्ट फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और समटाइम्स आप एक जॉब पर रहते हो दो काम नहीं कर सकते एट ए टाइम तो आप दूसरा काम कर रहे हैं चुपके चुपके उस वहाँ कुछ और नाम यूज कर रहे हैं आप शकल नहीं दिखा रहे अपनी जो शेप इज नॉट नोन टू द पर्सन बट आपका वर्क अन नोन है तब बाद में मिलता है कि आप तो लॉयर आप तो पोइट भी थे है ना पोइट का काम कर रहे हैं आप यू आर ए वेरी गुड राइटर राइटिंग बाई बाई एलियास नेम ओके बाई बाई एंडर नेम ओके इन अ पेपर न्यूज पेपर राइटिंग देव बिकॉज इफ अ पर्सन इज अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट वर्कर ओके ही इज डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब देन ही कैन नॉट डू अंडर वर्क इन ए इन ए प्राइवेट कंपनी बट ही इज रनिंग अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी ऑल्सो बाई एलियास ने एंड लेटर वैन ही वॉज रिटायर देन ही दिस ओके देन ही ओपन दिस सीक्रेट ऑफ हिस्स ओके सो दिस इज नंबर नेम नंबर ऑफ थिंग्स आर देव एंड वैन और समटाइम्स Oh, when a person is known by that name, when he is famous as a poet, the poet, the work of a poet is not known to anybody else. But when he is famous as a poet, then the persons are known. But, oh, this person was poet also. Okay, okay. So this is Elias means. Elias means assumed name just to escape from the law. To escape from the law. This is usually to escape from the law. Usually to escape. From law, question from law. This is a June name. Now second word. Second word. Let me take. Second word. Let me take. Second word. What is it? Just say. LBI. Okay. LB or LBI. This is again now. LBI is a proof of being elsewhere at the time of crime. LBI means the person is not present at the time of crime, but he is elsewhere. Okay, or this is given by a person that I was not present at that moment. Somebody else has done this work or LBI. Okay, so this is a proof of being. This is a legal body. Yeah. Proof of being elsewhere or proof of being at elsewhere. At the time of the crime occurred. At the time of at the time of the crime. <coughs> This is LBI, okay? LBI or LBI. <laughs> Noun again. Okay. Then third point we have taken. Alien. That word is alien. Third letter I have taken here. Third word I have taken. Alien. Very famous alien word. Alien means again noun a foreigner, not a citizen of a country. A foreigner, not a citizen, not a citizen of a country. Okay, I can be alien person in another country, but in India I am not alien. I am a citizen of the country, but if I go to another country, then I'm alien to that country, alien to that law, or anything. It can be, you know, used as a, a, a literary figure. For example, you are alien to this this profession, not knowing even A B C D of this profession. We are alien to this profession. You are a doctor, okay, no problem. But you are alien to the philosophy. You are alien to uh, the English literature. You are alien to the mathematics because you are a doctor, medicine, medicine doctor. You know about medicine, but you can't understand. What is this? This field of philosophy, the field of 
science, social science, the field of politics, okay, so that will be a different thing. This is how alien to anything, okay, so you are alien, can be used as uh, metaphorically, okay, or figuratively we can use this word in different languages. So writing may be very impressive when you are using this word, alien, to. I am, you are alien to this profession, you can't understand this language, okay, in this way alien word is used, so alien means foreigner. A foreigner to a different profession, different at a time of presentation. You are alien to this field, you are alien to this country. Or alien movies are made upon aliens. Aliens taken a person who is staying in, in another country, another, I mean, uh, what you call country in the world, okay, or another uh, planet in the world, okay, or stars or planets. Number of people are there staying in the globe, not, not on the earth. So that is how aliens, films are, movies are made in, uh, okay, in different industries, film industries, even in Mumbai also. I mean, Bombay, or Bollywood films, Hollywood films, number of films can be found based on aliens. Okay, so alien film, alien body is very important. We can't just find that how these three words are strengthening your word power, your vocabulary, okay. So vocabulary or word power can be strengthened if you are working laboriously to search the words based on these roots. I am giving these roots very important roots which are very important. So these three letters, three words I have taken here. Alien, okay, alienate word is also there. Alienate. The alienate means to separate a person from another person. Okay, so that is the fourth letter I have, fourth word I have taken here. So in this way you can increase the vocabulary by increasing or reading or selecting different words from different dictionaries. Okay, you can find based on this particular route. Then the second one let me talk about. Second is Allo. Allo. This is also means other. All the three roots have the same similar meaning, that means other. And from where it has been taken? No, it has been taken from <coughs> Greek language. It has been taken from Greek. Or we simply write GK, Greek, from Greek. So based on Greek word, I mean Greek letter, that is Elos, A double L O S, Elos, Elos means other, another. Okay. So from Elos word, it has been taken Elo, Elo. Okay, from Greek language. So Greek language, this is etymology. From where this base, this origin is from where? From where the origin of this lies? The origin of this lies in Greek language. Okay, so this is now Ello. Now let us take number of other words. I'll take here four or five words. Let me take four or five words. Three plus four, seven plus more three or four. And then so this in this way, twelve words or thirteen words we can find here. Then second is okay, the word based on this is Ello game. Ello game. Is a non activity of fertilization by a foreigner. This is allogamy. Allogamy is reproduction by cross fertilization. This is reproduction. Allogamy means uh, when marriage partners are different from different marriage partners, that is allogamy. The person is fertilizing, eggs are fertilized with the help of another person from another marriage. Okay, so two different marriage partners are combining together and they are doing cross ventilation, cross fertilization, sorry. <coughs> allogamy. This word is allogamy, allogamy each other, that means marriage. So when marriage has, is happening between two different partners from different groups. Okay, so the production by cross, cross fertilization, not cross ventilation, cross fertilization, sorry. This is cross fertilization. Z A I Z A T I U N or this is S A T I U N fertilization. So cross fertilization, the production by cross fertilization. This is allogamy. Allogamous what I call them. Okay, let me take first allograph. Then I have taken here allograph. Allograph. Okay, this is again noun. Now allograph, allomish other. Graph means writing. So signing by another person in other's name. This is same or 
known as autograph, autograph is signature by self. So I have got autograph, please autograph, autograph please. Autograph means I am asking you to sign here and take me your autograph. Auto means self, graph means writing, your signature. Okay, so in, but in this case, allograph, hello means a signature by another person in name of another. Okay, just like children or allograph their parents. Sometimes when the, in the class required the father's signature, but the son is very smart and he is always copying the father's signature. That is allography. So allograph. Okay, so allograph is the allograph word. Okay. एल्बोग्राफ किसी कहते थे एल्बोग्राफ मतलब एक की जगह पर दूसरा कोई साइन कर रहा है सिग्नेचर इन प्लेस ऑफ वन पर्सन बाय अदर दिस इज फॉर्जरी एल्बोग्राफ इज नॉट ए प्रॉपर वन एल्बोग्राफ क्या होती है फॉर्जरी होती है द सिग्नेचर और द साइनिंग साइनिंग ऑफ एनदर नेम साइनिंग ऑफ एनदर नेम This is a forgery. Undoubtedly really legal word am I? This is forgery, is it? Forgery. F O R G E R Y. Forgery means fraud. This is a fraud. Okay. The crime, criminal activity. When we are copying other person, suppose the teacher has come to know that boy, you have signed this. What has happened? बेटा कहता है कि फादर का सन किया ये वो फादर से करवाया लेकिन फादर को बुला के फादर को जब पूछा गया फादर के मैंने तो साइन किया नहीं मुझसे कोई पूछा नहीं ये साइन करने के लिए तो बच्चे का मालूम पड़ता है कि बच्चे ने साइन अपने आप कर लिया था मीन्स ये एलोग्राफी कहलाती है और क्राइम होता है फ्रॉड होता है फॉर जरिए है ये किसी की जगह पर किसी और के साइन करना सिग्नेचर करना ये फ्रॉड है क्राइम है लीगल टर्म है ये ठीक है एलोग्राफ इसे कहते हैं एलोग्राफ नॉट ऑटोग्राफ Right, so allograph, autograph. You can take number of words here. What auto self word is not used here. The root word is the allo because of that. Ham allograph ka ki baat kar rahe hain. Allograph liya hamne to ki allo na discuss kar rahe hain. Par auto hota, auto means self, auto autobiography, autograph. Right, number of uh, auto is also root word. We will discuss about that also. Auto, but in this case we are taking allo. Sorry, so this is the word that is not. Allography of alunin. Another word is alunin. N y m. N y m. Again noun. This is part of speech. Yeah, by noun. Okay, alunin. Alunin comes to the name of another person used by another person using another's name for one's own work. This is alunin. Alunin. The name of another person used by another. This is alunin. The name of another person. Name of another person. Can be used by. Name of another person used by another. Used by another. Yo. This is alunin. Kate. Alunin. Alunin. Name of another person used by another person. For example, he is alone. Is it, it is not his actual name. वो दूसरा किसी का नाम दे रहा है. उसकी जगह पर उसने अपना नाम किसी का अपना नाम छिपा के दूसरे का नाम रख दिया है. This means alone. It's also a crime. All the legal terms हैं, legal words हैं. आप please इसको देखिए. Lawyers के लिए बहुत ही important root वो है ये root. इस root को पढ़ने के बाद में lawyers के पास lot of words की vocabulary बढ़ जाती है. They will be very much cautious about their vocabulary then. Okay? इसलिए आप देखेंगे. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलोनी एंड फोर्थ लेटर भी हमने फोर्थ वर्ड भी इसमें लिया हुआ है एलोनीमस एलोनीमस एन बाई एम ओ यू एस एलोनीमस एडजेक्टिव होगा ये क्योंकि ये एलोनीमस ओ यू एस पीछे ऐड करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है राइट अब ये एन बाई एम एन बाई एम एड करते हैं नी ठीक है नाउ एलोनिमस दिस इज एलोनिमस क्या होगी भाई एलोनिमस देख एडजेक्टिव है एलोनिमस और इस एडजेक्टिव एलोनिमस का वही सेम की ठीक है एक्टिविटी ऑफ एलोनिमस मीन्स यूजिंग अंडर्स नेम फॉर वंस ओन वर्क दिस इज द एक्टिविटी 
the activity of using this anonymous using and this name using and this name for one's own work one's own work ठीक है इसको इस एक्टिविटी को हम एलोनिमस एक्टिविटी कहते हैं एलोनिमस एडजेक्टिव है इसलिए दिस इज द एक्टिविटी के ये चार वर्ड्स इस पे हो जाते हैं एलो के बारे में हमने देखा ये ग्रीक रूप से लिया गया है और इसकी एटमोलॉजी है तो ये रूप ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आपने लिया है उस पर बेस्ड है ग्रीक पर अब आते हैं आप थर्ड पार्ट ऑफ दिस रूट तीनों का मतलब अदर ही होता है इसलिए इसको एक रूप में रखा गया अदर ऑल्टर नेक्स्ट आता है ऑल्टर ऑल्टर इसका मतलब भी अदर होता है ये किससे लिया गया भाई इसका बेस क्या है फ्रेंच से लिया गया ऑल्टर इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच इट टेक फ्रॉम फ्रॉम फ्रेंच सो फ्रॉम फ्रेंच ऑल्टर ऑल्टर बेसिक वर्ड है इसका ऑल्टर ऑल्टर इस वर्ड ऑल्टर से ऑल्टर लिया गया ये फ्रेंच में ऑल्टर है यहाँ से ये ओरिजिन होता है आई मीन इसका ओरिजिनेट होता है ये वर्ड इस ओरिजिनेट इसका यहाँ से है इसलिए इसको हम फ्रेंच वर्ड कहते हैं फ्रेंच रूट है ये ऑल्टर इस पर बेस्ट बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो लेट ही देख वन ऑल्टर एक्चुअली ऑल्टर वर्ड का मतलब ही वर्ब है अगर ऑल्टर टू ऑल्टर तो ये ऑल्टर क्या भाई ऑल्टर मीन्स ऑल्टर एज ए बर्ब यूज कर सकते हैं टू चेंज ऑल्टर एज ए बर्ब टू चेंज सम वॉट चेंज सम वॉट और समथिंग डिफरेंट चेंज सम वॉट ओके ऑल्टर टू चेंज सम वॉट एनी थिंग वी कैन चेंज टू सम वॉट एंड शेप जिसे ऑल्टर करिए भाई पेंट को ऑल्टर करिए मीन्स उसकी कॉलर ऑल्टर करिए ऑल्टर करिए राइट तो दैट मीन्स ऑल्टर ऑल्टर करना हर चीज को चेंज करना किसी चीज के जो एक्चुअल पोजिशन है उससे चेंज कर देना ऑल्टर करना दिस इज द वर्क सेकेंड वर्ड देखिए ऑल्टर ऑल्टरेशन 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 अब ये एक्टिविटी होगी नाउन है इसलिए ये नाउन है अ चेंज ऑल्ट्रेशन क्या होता है ए चेंज जैसे हमने ये ऑल्टर किया जिसको जो फाइनली हो जाती है पोजिशन ये जो एक्टिविटी है दैट एक्टिविटी नोन एज ऑल्ट्रेशन और इधर ऑल्ट्रेशन ए चेंज एक्चुअल वर्ड मीनिंग इज चेंज ये नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्ट्रेशन नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है ना ऑल्ट्रेशन ए चेंज है इसका मतलब है टू चेंज अ चेंज एंड ऑल्ट्रेशन इन ए प्ले एंड कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एंड ऑल्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल एंड ऑल्ट्रेशन इन ए गेम पहले कुछ और होना था गेम में लेकिन अभी आपने उसको ऑल्ट्रेशन कर दिया उसके अंदर चेंजेस कर दिए होता है प्लेयर्स को चेंज कर दिया बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है कोई भी आपने चेंज किसी चीज में किया ओरिजिनल चीज में उसको हम ऑल्ट्रेशन किया आपने ऑल्ट्रेशन कर दिया जिसके अंदर हमने तो ये सोचा था फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए उनको बताया गया था ये काम करना है लेकिन वहाँ कुछ और काम करवाया जा रहा है दैट इज ऑल्ट्रेशन सो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो बेसिक पोजिशन से आपने उसको चेंज कर दिया डिफरेंट शेप में ला दिया इस एक्टिविटी को कहते हैं ऑल्ट्रेशन एंड ऑल्ट्रेशन इन ए गेम एंड ऑल्ट्रेशन इन ए प्ले एंड ऑल्ट्रेशन ऑल्ट्रेशन इन ए प्ले कुछ भी आप कह सकते हैं एन ऑल्ट्रेशन इन ए ड्राम एन ऑल्ट्रेशन इन ए पेंटिंग पेंटिंग को आपने पहले से जो ओरिजिनल चीज थी उसको चेंज कर दिया इन ऑल्ट्रेशन इन ए गेम इन ऑल्ट्रेशन इन ए प्ले इन ऑल्ट्रेशन इन ए ड्राम गेम इन ऑल्ट्रेशन इन ए ड्राम इन ऑल्ट्रेशन इन ए स्कीम इन ऑल्ट्रेशन इन ए प्रोग्राम एनी थिंग चेंज तो चेंज अकर इन एनी थिंग जैसे तो थर्ड वन सॉरी सेकेंड वन थर्ड वन की ऑल्ट्रेशन के बाद में हमने लिया ऑल्ट्र ईगो Alter is my alter ego. Alter ego means आपके activity वाला same person 
Here's my alter ego. Alter ego means a non heavy a second self. Did you get them? A second self. Second self. A bosom friend. Usko bhi hum kya dete? Ye use kya hai? Aap writing mein aap use karenge isko. Is way ki main use kar sakte hain. Is my alter ego. Is my bosom friend. Bosom friend ko hum alter ego kya sakte? A bosom. A bosom friend. <coughs> right? A bosom friend. Self a bosom friend. So these three words are necessary. Alter ka. Alternative. Let me take four one. This is alter. Alternate. Let me take alternate. Right? Here is my alternate. What is the alternate of this? Maybe non. Alternate. Right? Alternate. Non. What is the alternate? And the choice. We can say choice here. Another choice or other choice. What is the choice? Another possibility. You can say another possibility. What is the alternate of this? Alternate. Noun. What is the alternate of this choice? If you are not going to do this, then what is alternate? If you are not doing this business, you are not doing this study, this profession, you are not studying this subject, then what is your alternate? Right? Alternate. Noun. What is the choice? What is the other choice of yours? Other choice, another choice, another possibility. Right, so this is how these four words are taken here. Four plus four, eight and three, eleven. Eleven words are taken. Number of other words can be framed. So please, I'm giving you this field to just be creative, be active. Okay, and they reply me that yes, it is beneficial for you or not. Please reply, respond to your your incremental word power. If you are benefited, please tell me positively or negatively, whatever you like. Okay, or if you like other number of other words, I will try to make because I want that within 30 minutes of time, the whole lecture is finished. Because of that, I have taken uh, 10 at least 10 words here. Otherwise, I could just okay take 20 to 30 words more, but that is not going to uh, make the difference. I mean, I want that in a brief everything is possible. Okay, so that you can understand the meaning and be creative and do something some labor and so that you can increase your own power and after that you, you become a very good communicator com sorry, communicator or a person who is very very much communicating okay you can have your communication then to impress others but if, if you are very communicative very very fluent speaker and after that you can influence others that yes from where you have got this kind of vocabulary this verb this verb power this word power is strengthened with the help of root, prefix and suffix. It will just surprise that with the help of this one root, you will have number of words for your whole life. If you are remembering this root, that all means what or L-O, L-D, these three words are giving you other, the, uh, the sense of other. This is what is important of this. So with the help of this, you will get 40 to 50 words, at least 40 to 50 words. And such here, number of words, they are, this is a... Uh, legal term, I mean, legal words will be found many. If you go, you are going to discuss the constitution of India, constitution of any country. In constitution, you can find a number of legal terms, legal words. You will find based on these three terms, these three uh, parts of this root, this particular root, the third root. This third root is very important for everyone. Undoubtedly, it is important for everyone. Any person who is researcher, who is researcher. That a researcher person is increasing his own vocabulary with the help of these roots. This way, we have to be roots for the best. Apni vocabulary increase karne ke liye aap apna ek text na hi jisme aap daily kam se kam 50 to 50 to 60 words aap increase daily karte hain. Is tarah se aapki vocabulary bad sakti hai. Otherwise, active nahi hai, aap reactive nahi hai. I mean, you are not active in this case. Just reading and just leaving it apart or leaving doing nothing else okay and not responding if you are just benefited please tell me about your response this is very important otherwise I'll, i have to discuss all the roots of okay possible roots which i have collected which i have taken from my lifelong activities okay from the students 